Эйфорическое состояние хотя бы раз в жизни испытывал каждый человек. В доме напротив, за немалые деньги и определенный статус, вам предложат и эйфорию, и счастье, и удовлетворение. Но все это на одну ночь. Здесь находится один из самых пафосных клубов Москвы – First Mansion. Полтора года назад я приехала в этот клуб, чтобы получить все то, что там могли предложить. Оказавшись у дверей в храм односекундных удовольствий, я поняла, что прибыла слишком рано. Не было еще и двенадцати. В ту ночь на этом парапете сидела и плакала опрятно, но бедно одетая женщина. Я подошла к ней. Она рассказала мне историю о своей больной дочери, которая лежит в онкологическом отделении. Чтобы продлить ее жизнь хотя бы на пару лет, необходимо было собрать 150 тысяч рублей на лекарства, которых, конечно же, у нее не было. На вопрос, а что вы делаете у Балчика в столь поздний час, несчастная мать ответила, что ищет помощи у Аллы Борисовны Пугачевой, которая проживает в гостинице. Она казалась ей последним шансом, но ждать было бесполезно. В пять утра, покидая порочные стены клуба, я с горечью и чувством опустошенности проехала мимо этого парапета. Женщина сидела здесь, как и пять часов назад. Та ночь заставила меня задуматься о бессмысленном сливе денег в клубной кассе, о черствости богатых людей, что не смотрят даже в окна своих машин и проезжают мимо людского горя. Этой ночью в очередной раз начинается жизнь богатых и знаменитых. Тусовки, выпивка и громкая музыка. Эйфория человеческой души. Какая она? Для кого-то это счастье родных и близких. Для них же деньги, блеск и опьяняющие вечера. Итог один – себе хорошо, как никогда раньше. Почему же у состоятельных людей счастье приобретает такую уродливую форму? Они готовы потратить десятки тысяч долларов, чтобы прожить этот миг красиво. Даже благие намерения превращаются в самолюбование. Участие в акциях, камеры, вспышки почти так же, как в эту ночь. Любая благотворительность здесь бесследно исчезает. Этой ночью кто-то в очередной раз борется за свою жизнь. Ее зовут Таня. Этим летом ей исполнилось 14. Каждый день мама и старшая сестра возвращаются домой с работы, в уютную квартиру на окраине Москвы. Тихий семейный вечер. В школе Таня учится неплохо, очень любит математику. Решать сложные задачи оказывается так просто. Еще проще дружить, тысячи приветствий и улыбок в твою сторону. Таня мечтает танцевать. Но сейчас никаких физических нагрузок. У нее врожденный порог сердца. А ведь раньше на школьных соревнованиях она бегала наравне с мальчишками. Любые ограничения ей особенно в тягость. Таня не может без движений. Со всех сторон она слышит слово «нельзя». Сдавать экзамены, рожать детей. Печально. Подарить жизнь другому человеку – это чудо. Самое главное, мама так со мной так волновалась, вот. Я даже первый раз, первые дни, я в таким состоянии, ну, хоть нормально было, но она у меня всегда спрашивала, тебе там не болит? Вот, я говорю, а что у меня такое? У тебя просто слабое сердце, эти нагрузки большие нельзя, там в бассейн ходить, танцами заниматься. Потом я узнала, вот, что на самом деле, вот такой, что такой порог сердца, вот, и стала такой более внимательной за собой. Вот, ну, там отношение друзей ко мне не изменилось, так как относились хорошо ко мне, и так и относятся. Девочке может помочь только срочная операция, для которой необходимо 140 тысяч рублей. У ее семьи таких денег нет. Разве может мама объяснить своей дочке, что ей, возможно, придется прекратить жить? Помните,
Помните себя в 14 лет? Вы задумывались о смерти? Сложно представить в этом возрасте, что теперь жизнь зависит не от тебя. Мы не доктора и не меценаты, у нас нет связи и имени, но мы твердо решили помочь. Можно долго уповать на несовершенство налоговой системы и недоверие к благотворительным организациям, но разве желание помогать прописано законом? Десятки звонков самым влиятельным людям страны, нескончаемые поиски денежных средств, но, увы. Генеральные директора банков, газовых и нефтяных компаний, владельцы крупнейших торговых центров и роскошных магазинов не пожелали даже говорить с нами. Все, что мы слышали в ответ, это бесконечные отказы. Девушка, здравствуйте. Меня зовут Камшат, я в понедельник вам звонила а, насчет проекта о благотворительности. Затем в понедельник на ваш электронный адрес я отправила письмо, в котором все расписала о нашем проекте. Рассмотрели вы наше письмо? Когда мы получим ответ? А вы знаете, если бы ваше предложение заинтересовало, вам бы перезвонили. Меня зовут Анастасия, я сотрудник британской организации КАФ. Я вам уже звонила и непосредственно разговаривала с Александром Александровичем. Я вам присылала документы вот на девушку, которой требуется помощь. Добрый день, девушка. Меня зовут Камшат. Я уже который раз звоню вам, отправляю письма о проекте. Вы рассмотрели наше предложение? Если бы вас заинтересовало, мы бы вам перезвонили. А, наше письмо не нашло отклик. Да, пока. и непристойный. Его шутки – едкая ирония. Образ Павла Воли на сцене – воплощение грубости и самодовольства, пошлости и гадости. Свои ироничные монологи он сопровождает нецензурной бранью в адрес российского бомонда, при этом всегда добавляя в конце «такой же, как и вы, и только для вас». Я это просто рассказал человеку первым, он сказал, что в московской мэрии каждый год забивает. Таким его изображают. Так он позиционирует себя сам. Наглый, богатый и самодовольный. Часть того общества, которое презирает. Ты такой же плохой, как они. Сто процентов. А ты еще хуже. Оператор, который снимает вообще жесть. Такое предложение, смотри, вот эта девочка, ее зовут Таня. Так. А ей 14 лет. Она сегодня очень хотела быть с нами. Ей очень нравится Камеди Клаб и твои шутки в частности. И? А, но она не смогла приехать, так как она находится в больнице сейчас. У нее врожденный порог сердца, и ей срочно требуется операция. Вот, а, на операцию нужны средства. Около пяти тысяч долларов. Вот ты готов помочь этой девочке? Мне нужен номер расчетного счета, вот, дата вот, операции, все, палаты. У меня все, все документы остальное. с собой. Ты можно мне сказать свое отношение? Да. Можно не, 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 не пожертвовать, не отдать, не, я не знаю, каким это словом назвать эти деньги, но если это поможет именно вот этой девочке, я с удовольствием это сделаю. Мне плевать на благотворительные организации, на их схемы, как это они делают, как именно и как что самое главное, чтобы все это доходило до конкретного человека. То есть ты готов помочь этой Конечно. девочке? Все, Дайте номер расчетного счета. Я
Операция прошла хорошо, нам удалось закрыть дефект, все прошло по плану. Дышим, дышим, подыши. Несколько минут назад завершилась операция матюх Татьяны. Эндоваскулярное вмешательство длилось более 40 минут. Операция прошла успешно, и сейчас Татьяну переводят в отделение реанимации. В понедельник ее выпишут, а за состоянием ее здоровья будут наблюдать специалисты Российского научного центра хирургии. Мы очень рады, что благодаря добрым людям и их своевременному содействию дефект межпредседной перегородки устранен. Операция подарила Татьяне новое здоровое сердце и новую жизнь. Обманите себя светским блеском, и он затмит ваши души пороком. Отнимите у нашего сердца любовь к добру, и оно перестанет бить.